isto que nós temos nos AWCAD e que toda a gente, ninguém sabe muito bem para que é que serve ou toda a gente pelo menos pensa que não serve rigorosamente para nada, pode ser na realidade extremamente útil em determinadas situações. Este tutorial que eu agora vou fazer é o primeiro de dois, onde vamos fazer uso das propriedades de um desenho do ZWCAD. Portanto, eu vou começar por explicar como nós editamos essas propriedades e num próximo tutorial vou explicar como é que nós utilizamos essas propriedades para integrar com blocos, com atributos e uh, preencher automaticamente determinado tipo de legendas, como por exemplo os nossos rótulos dos nossos desenhos. Uh, as propriedades dos desenhos podem ser encontradas da seguinte forma. Portanto, eu só tenho que vir aqui ao canto superior direito do ecrã, portanto, clicar no um, logotipo do ZWCAD e de seguida vir a Drawing Utilities e selecionar Drawing Properties. Selecionando Drawing Properties, aparecem-me logo estes, portanto, aqui uma, uma, uma caixa de diálogo com uma coluna do lado esquerdo em que eu tenho dados que eu posso alterar e outros dados que eu não consigo alterar. Portanto, o primeiro é o General, que diz respeito ao desenho, quando é que ele foi criado, a última vez foi modificado, a última vez tive acesso ao fecheiro, onde é que ele está gravado, etc. Depois temos aqui o Summary, onde temos dados que aqui sim podemos alterar. Temos dados estatísticos, como o tempo que já uh, demorou a editar este fecheiro, uh, quem é que foi que, que, o, uh, uh, que o gravou para a última vez. Uh, portanto, em termos de utilizador do Windows. E temos aqui uma área personalizada. Portanto, vamos concentrar os nossos esforços aqui em Summary e em Custom. Em Summary, nós podemos indicar uh, portanto, o que é que nós queremos entender como título uh, para uh, este, um, este nosso uh, projeto. Eu vou chamar portanto, como título este projeto, vou chamar Habitação uh, Unifamiliar e, uh, desculpa, e o Subject, uh, eu vou uh, chamar-lhe uh, Projeto de Licenciamento. O autor, portanto, eu vou dizer que o desenho é da minha autoria, vou pôr o meu nome, Alexandre Ribeiro, uh, Keywords vou deixar uh, em branco e, eventualmente, eu podia aqui no Comments Uh, colocar, uh, portanto, um comentário uh, adicional ao fecheiro, a dizer que, sei lá, este foi a primeira versão do projeto, que, uh, portanto, antes da apresentação ao cliente, portanto, podemos acrescentar aqui o que muito bem entendêssemos. Depois temos aqui o Hyperlink Base Address, onde eu posso uh, colocar, uh, portanto, uma, uma, um link para qualquer coisa uh, que seja do meu grado, por exemplo, para a localização, uh, portanto, precisa no Google Maps deste, deste projeto, por exemplo. E depois tenho uma área que é a área Custom. E é aqui que eu vou concentrar a minha atenção de seguida. Portanto, eu aqui posso criar uma série de parâmetros personalizados que depois posso utilizar no meu design. Nomeadamente, posso adicionar os meus próprios parâmetros. Portanto, eu vou clicar aqui em Add e ele, os parâmetros portanto, são dois, que é uh, o nome do parâmetro uh, e o valor. O valor pode ficar vazio se eu quiser, portanto, eu posso uh, colocar aqui um parâmetro que depois não utilize no valor. Portanto, eu vou chamar aqui ao parâmetro morada e uh, no valor vou pôr uh, rua do sobe e desce, portanto, por absurdo. Faço OK, portanto, e tenho a morada e o valor dela é rua de sobe e desce. Vamos adicionar mais um parâmetro e neste parâmetro vamos, por exemplo, indicar quem é que é o requerente deste projeto. Portanto, vamos colocar aqui como valor por defeito e mercado limitada e faço OK. Posso adicionar outros parâmetros se eu assim quiser, portanto, posso colocar aqui o valor do projeto, não é que isso vá ser colocado no desenho e não preciso colocar aqui nenhum valor, portanto, faço OK. Portanto, o que interessa é estar lá o parâmetro. Portanto, eu posso ter um parâmetro sem valor, mas não posso ter um valor sem parâmetro, portanto, ele não me permite preencher este dado aqui e não preencher o primeiro dado. Portanto, eu tenho que colocar, tenho que dar um nome a todos os parâmetros que vou criando. Portanto, depois de termos estes parâmetros criados, eu faço OK e, à partida, tenho aqueles dados preenchidos. Agora, e se eu quiser utilizar aqueles dados, e uh, onde é que eu posso utilizar e para quê? Aqueles dados estão indexados aos fields, fazem parte de fields e podem ser utilizados no meu desenho, por exemplo, para preencher o rótulo. Uh, o que eu vou fazer é escrever o comando field, escrevo aqui, field, e 
Se eu vier aqui aos parâmetros, eu vou aqui aos parâmetros todos, mas eu posso vir aqui aos, a um parâmetro chamado document, onde eu vou encontrar aqueles todos, e onde eu vou encontrar o parâmetro que já fazia parte do desenho, portanto, que era o parâmetro autor, o comentário já também lá estava, mas estava vazio, o fecheiro, o nome do fecheiro está logo por defeito, mas tenho aqui o subject, portanto, que eu indiquei que o subject era projeto de licenciamento, a morada, e o requerente, o que quer dizer que eu posso agora introduzir este parâmetro várias vezes no mesmo desenho e se eu for às propriedades alterar, ele altera-me todos estes campos. Por exemplo, eu vou agora inserir aqui uh, o, o nome, faço OK e vou colocar aqui. Vou outra vez repetir o comando e vou colocar, neste caso, uh, o, um, o subject, portanto o, o, o tema do texto, vou pô-lo aqui. Vamos criar um outro field e vamos colocar a morada e outro field ainda com o nome do requerente, vamos aqui a requerente, faço OK e coloco aqui. Portanto, como podem ver, eu não tive que preencher absolutamente nada. Vamos pôr isto aqui um bocadinho aqui ao lado e se eu agora vier aqui a, a outra vez Drawing Properties, Drawing Properties, eu posso alterar aqui os valores que aqui estão. Por exemplo, vamos aqui ao Summary e no autor vou acrescentar o meu nome completo. Em vez de ser Alexandre Ribeiro, vamos pôr Alexandre Aguiar Ribeiro. E em vez do projeto de licenciamento, eu vou chamar desta vez projeto de execução e ao fazer OK, aqui não acontece rigorosamente nada. Mas se eu agora fizer um Regen, portanto RE, Enter, ele atualiza-me os dados e uh, fará isso em qualquer área do desenho e em qualquer folha de impressão e automaticamente eu atualizo em todo o desenho todos os dados que eu uh, quiser uh, utilizar. Agora, falta perceber como é que eu vou conseguir utilizar estes dados para uh, preencher os meus rótulos. E isso uh, será fruto então uh, do tutorial seguinte para o ZWCAD. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto. Não se esqueçam também, no final, de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a publicar novos vídeos sobre o ZWK, sobre o SketchUp, sobre o Artline XP, sobre o KD Max ou outros produtos que comercializamos na Ibercad. Despeço-me com amizade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.